60 dakikaya hoş geldiniz. Bloomberg KT ekranlarında bültenle karşınızdayız. Bu akşam bültenimize güven endeksiyle başlayacağız. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi Şubat ayına ilişkin açıklandı. Açıklanan veriye göre Şubat ayında bir gerileme var. Rakamları da söyleyelim. Nihai endekste %6'lık bir gerileme ile 68.1 değerine düştük. Bloomberg ET Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat'ta bir önceki ayın nihai endeksine göre %6.05 azalarak 68.16 değerini aldı. Endekste tüketicinin mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme yaşandığı gözlendi. Gerilemenin nedeninin ekonomideki kapanmaların getirdiği gelir baskısı, enflasyon ve geniş tanımlı işsizliğin yukarı gitme eğilimi olabileceği belirtiliyor. Bloomberg ET Tüketici Beklenti Ön Endeksi ise bir önceki aya göre %3.83 azalarak 81.83 değerini aldı. Dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg ET tüketim eğilimi ön endeksi ise %15.19 gerileyerek 38.51 oldu. Düşüşün nedeni olarak Türk lirasındaki değerlenmenin fiyatlarda bir indirim getirme beklentisi olabileceği görüşü öne çıkıyor. Tüketici güveninde Ocak ayı ön endeksinden sonra başlayan gerilemenin Şubat ayının ilk yarısında devam ettiği gözleniyor. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri gelmeye devam ediyor ve tahminler genelde yukarı doğru revize ediliyor. Son tahmin HSBC'den geldi. Geçtiğimiz yani 2020 yılına ilişkin büyüme tahminini %1'den %2'ye yükseltti. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz 2021 yılı içinde büyüme tahminini %2.1'den 4.2'ye yükseltti. HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin kaleme aldığı raporda 2020 ve 2021 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin kaleme aldığı raporda ekonomi yönetiminin değiştiğini ve Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsüne girdiğini hatırlattı. Ekonominin 2020 son çeyreğinde çeyreklik bazda %2.9 büyüdüğüne dikkat çekilen HSBC raporunda, önceki tahminimiz eksi %0.7 idi. Bu nedenle 2020'nin tamamına ilişkin büyüme tahminimizde %1'den %2'ye yükseldi denildi. Kurum 2021 yılı için büyüme tahminini de %2.1'den %4.2'ye yükseltti. Raporda ayrıca yukarı yönlü revizyonlara rağmen yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede sert bir yavaşlama olacağı öngörüldü. Ekonomideki dengesizliklerin henüz düzelmediği belirtilen raporda çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği ve İlk çeyrekte daha da ivmelenebileceği ifade edildi. Gıda enflasyonunun hala yüksek seyrettiği, enerji enflasyonunun da yükselişte olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca cari açıkta daralmanın devam edeceği, cari açık gayri safi yurt içi hasıla oranının %3'e doğru indikçe açıktaki daralma sürecinin yavaşlayacağı belirtildi. Efendim biraz yorum alacağız. Profesör Doktor Zeynep Ökten bu bölümde bizlerle. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İsterseniz hazır büyüme haberinde girdik. Türkiye ekonomisi büyüme tahminleri yukarı doğru güncelleniyor. Bununla başlayalım. Geçtiğimiz yıl hani bu pandemi döneminde hepimizi belki de şaşırtacak şekilde Türkiye ekonomisi çok ciddi aslında daralma beklentileri vardı. Sonra bu daralma beklentileri kafa kafa yani yüzde sıfırla Türkiye geçer 2020'yi deniyordu. Şimdi... Ee, i̇çinde bulunduğumuz süreç içerisinde yüzde bir hatta yüzde ikilere varan e, 2020 yılından bahsediyorum büyüme tahminleri ortaya çıktı. HSBC'nin bu yılda ilişkin yüzde dört, IMF'e bakıyorsunuz yüzde beş, yüzde altılar. E, yani bu yılda çok hızlı bir Türkiye büyüme beklentisi söz konusu. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizin tahminleriniz, büyüme konusunda yorumlarınız nasıl hocam? Yani 2021'e ilişkin olarak büyüme tahminim yüzde üç buçuk. Ola dört arası olacağını düşünüyorum. Daha üstü olması biraz da ekonomiyi yoracak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi büyürken zaten bir cari açık problemimiz var. İşte geçen gün açıklandı ödemeler dengesi ve cari açık ve bunun gelecek dönemlerde enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte daha da artacağı ve hele büyürken de ithal girdilerin fiyat artışlarıyla birlikte ve daha çok kullanılmasıyla birlikte cari açıkla birlikte büyümenin 
bizim için biraz zor olacağını, zorluk getireceğini düşünüyorum. Onun için %3,5-4 büyüme daha makul bir büyüme gibi geliyor bana. Daha sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyümeye ihtiyacımız var. Çünkü ekonominin içinde çok ciddi büyük problemler var karşımızda duran yani enflasyon ve işsizlik gibi ve bunun yanında büyüyecek olan cari açık gibi. Mesela galiba HSBC'nin cari açık şeyini tanımlamasını ben çok onaylamıyorum. 2021'den sonra cari açığın daha azalacağını düşünmüş ikinci yarısından sonra. Bence artan enerji fiyatları ve emtia fiyatlarıyla birlikte cari açıkta bir artış olacağını düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde ihracatçıların yaşadığı bir takım sıkıntılar, navlun fiyatlarındaki artışlar, ham madde fiyatındaki artışlar, işte bir türlü malları ihraç edememeye ve e, taleplerin artık geri çevrilmesine dayalı olarak bir takım sıkıntıların yaşanması, e, turizm gelirlerinde olmaması cari açık bakımından bizi birazcık zorlayacak. Onun için bu büyüme rakamı, %6 gibi bir büyüme rakamı hele Türkiye için biraz fazla büyük gibi geliyor bana. Onun için %3,5-4 büyüme tahminim var benim. Geçen seneye ilişkin olarak da yani Mart'tan itibaren ben %1 falan büyürüz diye düşünüyordum %0'la 1 arası. Evet onun üzerinde bir büyüme rakamı gelecek herhalde. Ee, ama biliyorsunuz işte o büyüme rakamı da bize enflasyonu getirdi. Onun için e, büyümek evet önemli e, Barış Bey. Tabii ki çok e, işsizliğimiz var bu yüzden büyümemiz lazım. Ama büyümeyle birlikte biz diğer problemleri de arttıracaksak e, bu biraz tedirgin edici. E bir de şey var biliyorsunuz faiz oranlarının yüksekliği yani %17 faiz oranı e, diyoruz ki biz ilk yarıya kadar devam edebilir. Çünkü enflasyonun düşüşünün ancak işte Nisan Mayıs'tan sonra olacağını düşünüyoruz. E, sıkı para politikası ve sıkı bir duruş var. Şahin bir duruş var. Dolayısıyla faizler inmeyecek. E, faizler bu kadar yüksekken de yatırımların artışının biraz zor olacağını düşünüyorum. Hocam bugün e, siz de yorumunuzun içinde bahsettiğiniz ihracat konusunda e, kur etkisi e, daha fazla aslında gündeme gelmeye başladı. Bugün Dünya Gazetesi'nin manşetindeydi. İhracat kuşatıldı, üretim tekliyor e, başlığıyla. İhracatçı üretim sektörlerinde bir süredir yaşanan ham madde ve navlun krizine son olarak kur şoku da eklendi. Taahhüdünü yerine getiremeyen ihracatçı Tedirgin, e, İmam Güneş ve Yener Karadeniz'in haberi ihracatçı ters makasa yakalandı e, detayında. İhracatçı birlik temsilcileri dolar tl'nin 7,5 euro tl'nin de 9'un altında kalması halinde 184 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılamayacağını söylüyor. Detayı da var haberde Dünya Gazetesi'nin manşeti bir kez daha tekrarlıyorum. E, bahsettiğiniz biraz da bu mu? Yani tl'nin... E, bu son dönemdeki hızlı değerlenmesinin Türkiye'nin ihracatını ve dolaylı olarak tabii büyümeye katkısı e, konusunda biraz daha e, olumsuz bir tablo mu e, gösteriyor? Bu konudaki değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Evet. Şimdi e, biz esasında şöyle baktığımızda Barış Bey, TL esasında fazlasıyla değer kaybı yaşamıştı. Yani e, işte eğer bir ülkede ee, hani e, şey eşitliği varsa ki bunu söylüyoruz işte e, diyoruz ki ülkeler arası faiz oranı e, eşittir farkı eşittir enflasyon oranı farkını o da ülkelerin paraları arasındaki döviz kuru değişimine eşit olur diyoruz. Dolayısıyla enflasyondaki değişmeye bağlı olarak e, dolar tl kurunda ya da euro tl kurunda e, aynı oranda bir değişme beklerken Bakıyoruz ki enflasyon oranının çok daha üzerinde TL değer kaybetmiş. Bunun pek çok sebebi var tabii. Yani bu sadece enflasyona bağlanabilir bir şey değil. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'deki işte e, ekonomi yönetimine herhalde çok da fazla bir güven duyulmadığı için veya e, farklı politikalar izlendiği için bir güven kaybı vardı. Ve TL çok daha fazla değer kaybetti. İşte dolarizasyon, altınizasyon falan gibi. Şimdi baktığımızda biz esasında TL'nin normal değerlerine doğru hareket ettiğini düşünüyoruz. Yani artık normal değeri işte 6.80'ler civarında hatta 6.50'lere kadar bile inebilir. O civarlarda olabilir. Eğer biz şeye bakarsak yani bu demin söylediğim formülasyona bakarsak. 
Fakat burada tabi ihracatçının çok ciddi bir sıkıntısı doğuyor. Çünkü çok fazla oynak kur, yani önemli olan onlar için kurun stabil olması. E tabi ihracatçı biraz da rekabetçi kuru sever. Yani TL'nin değer kaybını sever. Fakat burada şöyle bir şey var. İhracatçı aldığı talebi anında satan bir esnaf türü çalışmıyor ki. Önce talep geliyor, üretimini yapıyor ve işte talebi aldıktan belki 3 ay sonra ihracatını gerçekleşiyor. Burada taşımacılık zamanı var, üretim zamanı var. Dolayısıyla tam bir e, senkronizasyon yok. Talep geldi ve ihraç ettik arasında. Bu sıradaki e, döviz kurundaki oynamalar, TL'deki oynamalar ihracatçıyı olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi o bakımdan baktığımızda onlar da haklılar. Diyorlar ki biz e, işte dolar 8 lirayken talebi aldık ama şu anda fiyat farklılaştı. Ve bir de e, bugün aynı gazetenin haberini ben de detaylı okudum. Ham maddi fiyatlarının da çok ciddi artış olduğu söyleniyor. Tabii. E, o da onları çok e, maliyet artışı var. Fakat fiyata yansıtamıyorlar. Hatta fiyat düşüyor ve e, çok sıkışmış vaziyetteler. Dolayısıyla burada ihracatçının e, önemli bir sıkışması var. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da TL'nin kendi e, reel e, rakamına dönmesi var. E, şimdi tabii bunların hepsi cari açığı da etkileyecek. Çünkü ihracat bizim için önemli bir kalem. E, biz geçen aylara kadar diyoruz ki hep ihracat rekorları kırıyoruz. E, bir taraftan turizm gelirimiz yok. Oradan çok ciddi bir yara aldık. Turizm gelirinin olmadığı bir yerde bir de ihracatımız düşüşe başlarsa cari açık daha da olumsuz etkilenecek. Ee, biraz şey e, herhalde seçimlerin hangisi daha önemli e, iktisatta biliyorsunuz hep kıt kaynaklar ve seçimler var. Bu dönemde daha fazla seçim yapacağımız bir dönem herhalde politika açısından. Evet e, emtia fiyatlarındaki artış da Bloomberg'in emtia indeksine çok net bir şekilde yansımış durumda. Nisan'dan itibaren yukarı doğru Net bir yükseliş var. Korona öncesi dönemlere geldik. Hatta onların da üzerine çıkmış gibi görünüyoruz. Başta petrol fiyatları, bakır, platin, tarımsal emtia ne aklınıza gelirse yukarı gitmeye devam ediyor. Bugün de yine petrol fiyatlarının primli olduğunu Amerikan tipinde hatırlatmış olalım. Şimdi Zeynep Hocam izninizle biraz kur daha spesifik konuşmak istiyorum. Bugün bir 6.90'ların altını da gördü dolar TL. Yani 6.80'li seviyeler 6.89 küsür de olsa bugün gün içerisinde görüldü. Ee, sonra 7'lere doğru hareketlendi yeniden. Ee, şu anda 7'nin hemen altında 6.98 seviyesinde. Biraz belki yurt dışından gelen haberlerin burada etkisi var mı? Yoksa e, TL'nin bu değerlenme sürecinin sonuna geldik diyebilir miyiz? Ben daha geldiğimizi düşünmüyorum Barış Bey. Biraz daha sanki aşağıya gidecek yolu var gibi geliyor bana. Çünkü hala daha yurt dışında bir faiz artışı ya da faiz artışını zaten hiç konuşmuyorlar da likittenin daraltılmasına ilişkin çok fazla bir yorum yok. Böyle bir gidişat yok. Dolayısıyla bu paranın gideceği yerlerden birisi Türkiye. Yani biz baktığımız zaman kendi rakiplerimiz arasında işte bize sıkı yakın takipteyiz diyen Rusya var, e, Meksika var ve onların faizleri bize göre çok daha düşük. Real faizleri de düşük, nominal faizleri de düşük. E, bir de Türkiye özellikle bu e, sıkı duruşuyla birlikte, sıkı para politikasıyla birlikte, Naci Ağbal'ın söylemleriyle birlikte e, çok da güvenli bir e, imaj veriyor. E, onun yanında işte e, politikacılarımızın söylediği e, yapısal bir takım dönüşümlerin de geleceği özellikle e, hukuk alanında onları da bekliyoruz. Bu da olumlu bir imaj veriyor. E, dolayısıyla bu para girişinin hala devam edeceğini düşünüyorum ben. E, bu para girişi ne zaman durmaya başlar? Eğer bir jeopolitik risk çıkarsa hep böyle başımızda duruyor o S-400'ler, Halkbank davası, Akdeniz problemi. Şimdi oralarda böyle bir oralar karışmaya başlarsa ya da yurt dışında 
yeni bir takım haberler çıkmaya başlarsa tamamıyla Amerika ile ilgili veya Avrupa ile ilgili merkez bankalarının açıklayacağı yeni haberlerle birlikte bizden bu para çıkışı çıkmaya başlayabilir. Yani onun dışında ben biraz daha yabancı sermayenin gelişini ve hatta e, yerli parada da e, yerli yatırımcıda da şu anda daha tam ters dolarizasyonu görmüyoruz ama e, güven sağlandıktan sonra ki o güven yavaş yavaş oluşmaya başladı. Orada da e, döviz tevdiat hesaplarının bozulmasıyla birlikte çünkü ciddi bir döviz tevdiat hesabımız var. Eğer bunlar bozulmaya başlarsa o zaman e, daha TL'nin biraz daha değerleneceğini düşünüyorum. Onun için sanki önümüzdeki bir iki ay boyunca biz böyle... O 6.80 belki birazcık daha aşağısına doğru gidip geleceğiz. Ama çok fazla yukarıları çıkacağımızı şimdilik düşünmüyorum ben. Bugün hocam gelişmekte olan ülke para birimlerine e, baktığımızda yani sadece 6.90'dan işte 7'ye hareket bize özel değil. Onu e, ifade etmiş olalım. E, Güney Afrika randının örneğin bugün dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi olduğu %1.5 hareketle Hemen altında e, Meksika pesosu orada da %1'in üzerinde bir değer kaybı var. Türk lirası e, tamam kötü performans gösteren para birimleri arasında ama biraz daha iyi diğerine nazaran. Örneğin randa e, rubleye, e, macar forintine tüm bunlara nazaran daha iyi bir performans göstermiş. E, ve e, bugün bütün neredeyse gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı olumsuz hareket ettiğini bir kez daha hatırlatayım. Perşembe günü e, Merkez Bankamızın tabii toplantısı var. TL'nin bu kadar son dönemdeki değer kazancında en büyük etkenlerden biri diye ifade ediyoruz. Sıkı duruş, enflasyon burgusu, o konuda mücadeleye dönük söylemler, şahin söylemler çok etkiliyor TL'nin değerini. E, zaten Kasım'daki o e, ekonomi yönetimi, Merkez Bankası değişiminin ardından %22'ye yakın, 20-22'lik bir Türk lirasına dolara karşı performans oldu. Perşembe günü hocam ne beklersiniz? Ee, Perşembe günkü karara göre TL'nin e, performansında olumlu ya da olumsuz bir değişim olur mu? E, faiz indirimi beklemediğim kesin. Ne beklemediğimi çok daha iyi biliyorum. E, herhangi bir değişiklik de esasında çok fazla beklemiyorum. E, çoğu ekonomistin de yorumu aynı şekilde. Yani e, ekonomi bu kadar dar derken faiz oranlarının daha da yükseltileceğini e, beklemiyoruz. Çünkü faiz oranları da gerçekten e, yatırımcı açısından hatta tüketici açısından da çünkü kredi kartı borcu var, e, işte kredi çekmek istiyor. Çünkü insanların gelirleri gerçekten çok az e, kredi desteğine ihtiyacı olabilir. Onun için de faiz oranlarının bu kadar yüksekliği e, herkes yoruyor. Daha fazla yukarı doğru çıkacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hala enflasyonla Faizler arasında bir pozitif yer var. Real faiz halinde e, durumundayız hala. Onun için ben bir değişiklik beklemiyorum. Fakat söylem hala e, böyle sıkı bir söylemle e, bir e, altyazıyla açıklandığı zaman faiz karar, PPK kararı bunun etkili olacağını düşünüyorum. Ve e, aynı sıkı duruşun devam ettiğini görmek bence bugün... Ee, belki bir parça yukarı 7'ye doğru gittik ama e, tekrar bir parça aşağı doğru ineceğini düşünüyorum. Yani biz esasında 7'ye doğru çıkmış olabiliriz ama zaten o kadar uzun süredir 7'nin üstündeydik ki 8'leri görmüş bir rakamdaydık. Onun için hani e, 6.90'lardan 7'ye çıkmak da çok fazla moralimizi bozmamalı. Onun için e, Perşembe günkü e, çıkacak olan e, söylem bizim için çok daha önemli olacak. Ve bir kısım çok küçük bir ihtimal, e, iktisatçıların şöyle bir düşüncesi de olabilir. Ya belki bu şahin duruşu desteklemek için e, çok ufak bir faiz artışı olabilir. Belki böyle bir düşünce de olabilir. E, ama bunun daha küçük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani sabit kalacağını tahmin ediyorum. Peki hocam... E... Tabii az önce ifade ettiğim gibi TL özgü bir 6.97 hareketi değil. Nitekim Güney Afrika randıyla aynı grafik içerisine baktığımızda neredeyse aynı hareketi görüyoruz. Bugünün grafiği bu. Hani sakinliği de aynı. Sonra ikisinin hareketlenmesi de aynı. Güney Afrika randı daha sonra dolara karşı değer kaybetmeye devam etmiş. Türk lirası aksine işte 7'nin üzerini gördükten sonra şu an 
6.97'lerdi. Yani e, nispeten yine Güney Afrika randına karşı iyi olduğumuzu gösteren bir grafik ama bugünkü harekete dair TL'nin değer kaybına dair de beraber bir durumun olduğu, e, TL'ye özel bir olumsuzluğun olmadığını sanki gösteren bir grafik olarak da yorumlayabilir miyiz diye düşünmeden edemiyorum. Biraz yurt dışına e, hocam çıkalım isterseniz sonra belki yine geliriz e, Türkiye ekonomisini konuşmaya. Akşam saatlerinde Bullard'dan, Sam Newsfeld Başkanı'ndan açıklamalar vardı. E, bu açıklamalar enflasyon yükselişi beklediğine dair Amerika'da. Bu da biraz Amerikan tahvil faizlerini yukarıya doğru itti. E, ama şunu da söylüyor Bullard aynı e, CNBC'ye konuşmuş hatırladığım kadarıyla röportajında. Varlık alımlarından erken zamanda bir vazgeçmenin de söz konusu olmayacağını da hatırlatıyor. Böyle birkaç yorum daha duyar mıyız önümüzdeki dönemde? Tutanaklar da gelecek yarın akşam. Yani en çok piyasanın hassas olduğu taraf bu gibi. Ve faizler de işte 1.27'ye geldi sanırım. Onu da şöyle ekranlara yine rica edeceğim. Tabii 1.28'e hatta gelmiş Amerika'nın 10 yıllık tavi faizi. Burada ciddi bir toparlanma söz konusu. Evet. Ee, enflasyon olması dışında herhalde bir seçenekleri yok gibi geliyor Barış Bey bana. Yani Amerika'nın gelecek dönemlerde e, bir enflasyon yaşayacağı kesin bu kadar para likitte artım e, e, karşısında e, ciddi anlamda bir de gelir yaratımı transfer ödemeleri var. Dolayısıyla hem transfer ödemelerin tüketimi tetiklemesi hem de likitenin bolaşmasına bağlı olarak gelecek dönemlerde Amerika'nın bir enflasyon yaşaması kesin ve bu da dinlenecek özellikle işte Texas değil mi Fed Başkanı çok sık bu yorumları yapıyor. Bunlar piyasayı tedirgin ediyor bir parça ve öyle olduğu zaman da hemen bizden böyle riskli alanlardan kaçışları da görmeye başlıyoruz. Bugünkü etki o da olabilir sizin söylediğiniz gibi ve bu. İşte biraz evvel söylediğim gibi o eğer enflasyon ve e, likitenin daraltılmasını daraltılacağının e, söylenmesi ihtimali bile Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarını çok hızlandırabilir. Bizim zaten esas korktuğumuz e, para girişi değil. Bunlar paraya giriyorlar bir de yüksek faizi alıp bayağı tepeci gibi geliyorlar. Alıyorlar ve gidiyorlar. E, fakat gene de biz diyoruz ki ya bizim şeye e, ihtiyacımız var yabancı paraya. Bir bağımlılığımız var. Ne olursa olsun gel diyoruz. E, gelirken değil ama çıkarken ciddi anlamda sarsıp gidiyorlar. Ve e, işte o bizim için bir şey olabilir. Rahatsız edici durum olabilir. Çünkü e, ne zaman e, ülkenin veya gelişmekte olan ülkelerin böyle bir döviz krizi yaşadığını görsek finansal kriz onun öncesinde hep şiddetli çıkışları olduğunu görüyoruz. E, i̇kisi arasında çok yüksek bir korelasyon var. Yani yabancı paranın çıkışı ülke ekonomisine ciddi bir sarsıntı yapıyor. E, onun için e, bu söylemler yakından takip etmemiz gereken ve e, bizi de çok etkileyecek söylemler. E, ama Amerika'daki Enflasyon tabii onların enflasyonu yüzde 1.2 veya bir buçuğa çıkmasını umut ediyorlar. Ee, biz de yüzde 15'ler civarında konuşuyoruz. Ee, Allah herkese böyle enflasyon derdi versin diyor. E, hocam bunun e, etkisi yani e, Fed'in tahvil alım programının etkisi salgın döneminde çok net bir şekilde ortada. Varlık fiyatlarını yukarıya doğru itti. Nitekim Bulut onu da bugün yorumladı ve diyor ki... E, bir balon görmüyorum diyor borsalarda e, o yorumu da eklemiş. Bir taraftan tabii parasal teşvik ve mali teşvik de bekliyoruz. E, Biden yönetimiyle beraber 1.9 trilyon dolar diye hep konuştuğumuz bir mali teşvik. Bunu nitekim Fed Başkanı Powell da istediğini ifade ediyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın artık başında Yellen var eski bir Fed Başkanı. E, mali teşvik konusunda da önümüzdeki günlerde bir gelişme bekleyelim mi? Bunun etkisini nasıl görürüz Amerikan ekonomisine? Hatta şunu diyen birçok yabancı ekonomist var. Bir mali teşvik gelirse Amerika'nın büyüme tahminleri %5'ler, %6'ların hatta üzeri olabilir diyorlar. E, tıpkı bir gelişme ekti on ülke gibi. Şimdi aynısını ben söyleyecektim. Bu kadar mali teşvik ve destekle birlikte Amerika herhalde çok uzun süredir görmediği bir büyüme rakamını yakalayacak. 
ve bu teşvik de gelecek. Yani mecburlar çünkü hem e, Hazine e, Başkanı Yellen hem de Powell aynı şekilde buna destek veriyor. E, ekonomi açısından önemli bu diyor. E, büyük bir ihtimalle de zaten bu mavi dalga içinde bunu geçirecekler. E, tabii bu büyümeyle birlikte işte hani biz demin Türkiye ekonomisi için konuştuk ya bu kadar yüksek büyüme yanında bir sürü problemi getirecek diye. Amerika için de bu büyüme yanında bu enflasyonu da getirecek bir şekilde. E, fakat Amerika için son derece de olumlu olacak bence. Yani Amerika geçen sene bundan tabii çok olumsuz etkilendi. E, dünyaya baktığımız zaman Çin'de başlayan pandeminin e, en çabuk Çin'de, Çin ekonomisinde atlatılması ve Çin'den hatta e, Çin için bundan bir fayda sağlanması. Çünkü bir dönem Çin ihracatı yavaşladı ama ondan sonra tekrar eski haline dönmeye başladı. E, Amerika açısından baktığımız zaman da Çin'den sonra Amerika'da bu işten sanki bir ekonomik büyüme sağlayacak gibi geliyor. E, çünkü bu kadar çok para pompalanması piyasada büyümeyi mutlaka tetikleyecek. Hormonlu büyüme olacak belki ama olacak. Fakat ben şeye katılmıyorum. Bullard'ın söylediği piyasalarda balon yok sözüne hiç katılmıyorum. Bence çok ciddi balonlar oluşmuş vaziyette. Bu finansal balonları nasıl söndüreceğiz esasında? Hani patlamadan yavaş yavaş nasıl söndüreceğiz? Gelecek dönemlerdeki problemimiz de ve konuşacağımız şey de bu olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü bu kadar likiddenin arttığı yerde ki gayri safi milli hasılanın, küresel hasılanın 3-4 kat üstüne çıkan bir likitte bolluğunun yaratıldığı yerde finansal balonların herhangi bir şekilde ya da emtia balonun oluşmaması imkansız bir şey. Yani eninde sonunda bu balonlar havası alınarak belki bir parça söndürülmeye çalışılacak ya da bir yerlerde patlayacak diye düşünüyorum. Peki e, hocam umarız patlatmadan... <gülüyor> <gülüyor> makul bir şekilde yoluna koyabiliriz. <gülüyor> Ağzınıza sağlık değerlendirmeler için. İyi akşamlar şey... diliyorum. Profesör Doktor Zeynep Ökten bizlerleydi. Bir araya gidelim. Aranın ardından Londra'ya uzanacağız. dakikada Londra zamanı Ceren bizi bekliyor. Bakalım Avrupa'nın gündeminde bu akşam itibariyle neler öne çıkıyor? Karış Avrupa borsaları hızlı yükselişin ardından bugün endekslerde soluklanma çabası hakimdi. Endeksler günü yatağa yakın aşağı yönlü seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Baktığımız zaman İspanya borsasında %0.6'lık düşüş var. İtalya borsasında da aynı, aynı şekilde %0.6'lık kayıp var. İki borsa bugün e, endeksi aşağı çekiyor. Fakat Avrupa'nın genelinde yatağa yakın bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında Avrupa'dan bugün veriler pozitif geldi. Ki biz bu verilerin getirdiği pozitif ile Euro-Dolar paritesinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktığını gördük. 1.21.69 seviyesine kadar yükseldi parite. Fakat şu saatlerde kazançlarını geri verdi. 1.21'i onlar seviyesinde işlem görüyor. Almanya'dan Ziyu endeksini takip ettik. Ekonomik beklenti endeksi ve Ocak ayına kıyasla bir artış kaydedildi endekste. Aynı zamanda beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında 61.8 seviyesinden Şubat'ta 71.2'ye yükseldi. Ve özellikle tüketimin artacağına dair beklentiler e, endeksteki yükselişte temel rolü oynadı diyebiliriz. E, Ziyu Enstitüsü Başkanı veri ilişkin yaptığı değerlendirmede Finans uzmanlarının geleceğe dair iyimser olduğunu, önümüzdeki 6 aylık dönemde Alman ekonomisinin toparlan, toparlanacağına ilişkin beklentilerin artına dikkat çekti. Ve küresel talebin etkisiyle imalat sektörü Almanya'da güçlü duruşunu koruyor ki arz zincirlerinin de ilk dalgaya kıyasla daha az bozulduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda bugün Euro bölgesinde istihdam verisini takip ettik. Euro bölgesinde istihdam 4. çeyrekte %0.3'lük bir Artış meydana geldi istihdamda. E, Fransa'dan gelen işsizlik verisi şaşırttı. Çünkü Fransa'da işsizlik oradı beklenmedik bir biçimde düşüş kaydetti son çeyrekte. E, %8'e gerilediğini gördük fakat beklenti %9.3'e e, çıkacağı yönündeydi. Bugün aynı zamanda İtalya 10 yıllık tahvil ihalesini takip ettik ve tahvil ihalesine 
beklentilerin çok üzerinde rekor bir talep geldi. 110 milyar euronun üzerinde bir talep çekti ihale. Avrupa ülkelerinde karantinadan çıkış planları yapılıyor. İngiltere 22 Şubat'ta karantinadan çıkış haritasını açıklayacak. Almanya'da 7 Mart tarihi itibariyle çıkmaya hazırlanıyor. Tabii vaka sayılarındaki düşüş temel belirleyici unsur olacak çıkış planlarını açıklamada. E, aynı zamanda aşı çalışmalarını takip ediyoruz. Avrupa Birliği Moderna'dan alacağı aşı miktarını artırmak için şu anda Moderna ile görüşmelerde bulunuyor. Ekstra 150 milyon dozluk bir aşı alımı daha sağlayacağını belirtiyor kaynaklar. Hali hazırda 160 milyon dozluk aşı sipariş etmişti. Fakat Avrupa ülkelerine baktığımız zaman her ne kadar İngiltere aşılamada önde gitse de yaklaşık 16 milyon kişi İngiltere'de aşılanmış olsa da Avrupa ülkeleri biraz daha geriden takip ediyor İngiltere'yi ve Avrupa ülkelerinin geneli yetişkin nüfusunun %70'ini Yaz sonuna kadar aşılamayı hedefliyorlar. Fakat yine Mart sonu gibi bir aşıda arz sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekmişti Almanya Başbakanı Merkel. Bu nedenle Moderna'dan aşı alımlarını artırmaya hazırlanıyor Avrupa Birliği ülkeleri. Aynı zamanda Kuzey Akım 2 projesi önemli. Avrupa Birliği ile özellikle Almanya ile ABD ilişkilerini anlama açısından. Çünkü Almanya Kuzey Akım 2 projesi için Biden ile bir anlaşma arayışında Almanya anlaşmazlıklara neden e, olan projenin e, tam, projeyi tamamlamak için ABD ile anlaşmak istiyor. Hatırlayacak olursak Rusya gazını Almanya ulaşmasına hedefleniyordu proje kapsamında. Fakat ABD'nin yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz yıl inşaatı durdurulmuştu. E, burada yeni bir çalışma hazırlığında olduğunu belirtiyor kaynaklar Almanya'nın ve üzerinde çalıştığı e, çalışmanın şu anda Rusya'nın Avrupa enerji piyasası üzerindeki etkisini hafifletmeye dönük yeni bir adım atmaya hazırlandığına dikkat çekiliyor Almanya'nın. Aynı zamanda ABD'den LNG ithalatını desteklemek için LNG terminal, terminali inşası önerisinde içerdiğini belirtiyor. Barış Avrupa'nın ajandasına çıkan noktaları bu şekilde özetleyebilirim diyeyim ve yeniden söz sana bırakayım. Ceren'e çok teşekkür ederim. Biz salgın döneminin etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. En önemli etkilerden bir tanesi aslında ofis e, sektöründe oldu. Burada e, ofis kiralamalarında ciddi bir düşüş yaşandı pandemi nedeniyle. Çünkü insanlar evlerinden çalışmaya başladılar. Bunu e, değerlendiren bir haberimiz var e, sırada. E, Collective House kurucu ortağı ve CEO'su Ahmet Onur evden çalışma sistemine geçen şirketlerle birlikte ofis kiralarındaki düşüşü anlattı. Aynı zamanda sanal ofisler olan talebinde 3-4 kat arttığını ifade etti. İstanbul ofis pazarı zaten belli bir arz talep dengesizliğini Covid'den önce yaşıyordu. Yani %15'lere 20'lere kadar çıkan bir boşluk oranı olduğunu biliyorduk nitelikli ofislerde. Şimdi bu Covid ile beraber %30'lara kadar çıktığı söyleniyor. Aslında baktığınızda epey yüksek bir oran. Daha olgun pazarlarda birçok dengeli pazarda bunlar %10'un, 5'in hatta altında. Kiralar tarafında da bir biliyorsunuz sonuçta arz talep dengesi direkt fiyat etkisini de beraberinde getiriyor. Şu anda bir yandan talepler de düşmüş durumda Covid ile beraber. Arzda da bir boşluk durumu olduğu için bu fiyatlara şu anda yansıdı. Birkaç yıl öncesine göre tabi burada doların da etkisi var fiyatların düştüğünü görüyoruz. Bunun da geri dönmesinin için taleplerin tekrar hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Bu esnada düşen fiyatlar ve talepler aslında bildiğimiz ürünler yani daha konvansiyonel düz ürünlerde oldu. Bunun diğer tarafında hazır ofisler, sanal ofisler, daha esnek çözümler, daha yatırım maliyetini düşüren çözümler, servislerin hepsinin bir arada olduğu çözümler dediğimiz bir yeni ofis dünyası da aslında doğmuştu. Bu esnada hızlanan taraf oldu. Başka bir şehirde uzakta bir uydu ofis dediğimiz dünyayı ya da başka bir ülkede. Ama şimdi kullanım bazlı bir dağınıklık söz konusu. Yani dağınıklık derken fiziksel dağınıklıktan bahsediyorum. Yani artık erişim arttığı için insanlar ve çalışanlar uzaktan da işlerine devam edebildikleri için bugün İstanbul içinde herhangi bir bölgede bir merkez varken başka bir bölgede çalışanların tercihen evine daha yakın bir bölgede bir uydu ofis kurmak mümkün. Yani artık aslında telefonun gittiği her yerde çalışmak da bizle beraber geliyor. Bu gerek uydu ofiste gerek evde gerek ortak çalışma alanlarında gerekse eski tip konvansiyonel merkezlerimizde 
Yani yeni dünya bütün bu tercihler arasında herkesin kendine özgürce bir çalışma sistematiğini kurabildiği şekilde olacak. Sanal ofisler bizim kendi taleplerimize bakacak olursak 3 ile 4 katı arasında artmış durumda. Dijital tarafa çok yatırım yapmış durumdayız. Yani evden çalışan herkesin artık cebine girerek bütün alanlarımızı günlük bazda yani kullanım bazlı kullanmalarını sağlıyoruz. Burada günlük ofis, günlük toplantı, günlük ortak alan kullanımı diye bir olanak sağlamış olduk. Buradaki en güzel nokta da aslında bunların bir araya gelinerek de kullanılabiliyor olması. Propin yönetici ortağı Sayın Aydan Bozkurt bizlerle. Aydan Hanım iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun katıldığınız için. Sizden de bir değerlendirme rica edelim. Salgın dönemi, ofis, özellikle ticari gayrimenkul sektörü nasıl etkiledi? Evet yani tabii çok uzun bir özet vermemeye gayret edeceğim. E, Ahmet Bey'i destekleyen sözlerim de olacak. E, Mart itibariyle biz e, çok yoğun ölçümlere başladık. Talebin eğilimiyle alakalı olarak her 3 ayda bir de yayınladığımız bu anlamda bir pazar raporu var. E, o yüzden son raporumuz oldukça çarpıcı oldu bu verilerle ilgili. E, baktığınız vakit aslında genel bir fotoğraf çektiğimizde e, şu anda Ahmet Bey'in bahsettiği yoğunluk e, talep, taleple alakalı olarak ikiye ayıralım. Geleneksel ofis kiralama ve esnek kiralama. Bakın bu başlıkları artık kafamıza oturtalım. Yani geleneksel ofis kiralaması sizin böyle şap beton bir alana girip tonlarca yatırım yapıp e, büyüdüğünüz vakitte o yatırımı orada bırakıp çıktığınız bir hikayeyle kapanıyordu. E, üzerine de bir soğuk su bardak içiyordunuz. Şimdi e, fakat bu esnek kiralama sistemi pandemiyle birlikte insanları şöyle bir cesaretlendirdi. Aa evden de çalışabiliyormuşuz. Peki evden çalışamadığımız vakit ortak bir alan yaratmak istediğimizde bu geleneksel kiralamayla bunu çözemeyeceğimize göre esnek kiralama servisleri veren çözüm e, ortaklarıyla e, bu, e, bu ihtiyaca bir e, alan açabiliyoruz. Bu yeni bir gündem değil. Aslında esnek kiralama daha önce de vardı. Ancak pandemiyle birlikte e, servis seçenekleri çok arttı ve kullanıcının şu anda o sıkıntı yaşadığı e, küçülmeden kaynaklı var olan kontratını iptal edememek, kolayca iptal edememekten kaynaklı uzunca dönemler kira ödeyerek hiç ofise gelmediği bir alanı üstelik işletme gideri de dahil olmak üzere ödeyerek e, bir şekilde o e, senenin e, giderleri arasında yüksek bir kaleme dönüştü bu ofis kirası mevzusu. O yüzden kullanıcılarda şunları gözlemliyoruz şu anda. 400, 500, 600 kişilik ekiplerden tutun. E, 10 kişilik, 15 kişilik ekiplerle dahil olmak üzere yahu ben bu süreci nasıl daha kolay geçirebilirim? Bütün bu dalgayı atlattıktan sonra e, belki bir geleneksel bir ofis kiralama işine girerim ama bu sırada ne yapabilirim? Çalışanlarımın evden kolayca çalışabilenleri okey ama çalışamayanlara nasıl bir çözüm üretebilirim? Gibi başlıklar hep öne çıktı. Bunlar çok geri, geri plandaki başlıklardı daha önce. Esnek kiralama hani çok da burun kıvrılan demeyeyim de ya biz e, bu bir yapıda bir şirket değiliz diyen birçok firmayı yakında daha da duyacaksınız. E, bu tip çözümlere gittiğini. E, boşluk oranlarına değinmek istiyorum. Geleneksel kira, esnek kiralama onları geçelim. Ama boşluk oranları önümüzdeki yıllarda yüzde kırklara doğru ilerliyor. Oynuyor şu anda yüzde otuz, yüzde kırk bandında. Bakın her seferinde uyarıyorum pazarı. Böyle bir boşluk oranı oldukça yüksek. Yani artık devletin teşvikle, yardımla bu ofis alanlarının dönüştürülmesiyle ilgili bir e, hikaye kurgulaması lazım. E, bu boşluğu esnek kiralama sistemlerinin de çözmesi mümkün değil. Ciddi bir boşluktan bahsediyoruz. Ee, bu, özellikle bu noktaya dikkat etmek lazım. Her ofis arsasının üzerine bir ofis yapılması gün, şeyi gündemden kalkmalı. Herkes istediği yere ofis yapamamalı. Hatta taban oturumuna kadar karışmamız lazım. Yani artık 500 metrekarelik ofisler üzerinde böyle kulemsi, plazamsı, mini plazamsı falan gibi hani bu tip alanların artık izin verilmemesi bir şekilde Belki büyük şehrinin de dahil olacağı bu anlamda o planlar onaylanırken bambaşka plan notlarının düşüleceği e, gündemler açmamız lazım. O kadar ciddi bir yere doğru gidiyor bu boşluk oranları. Aydan Bozkur çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Biz şimdi çok tartışılan e, restoran e, sektörünü ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. E, salgında aslında en çok e, en olumsuz etkilenen hizmet sektörünün başında 
E, burası geliyor. E, Sayın Murat Kaşıbeyaz bu akşam bizlerle Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Murat abi iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barışçığım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi önümüzde e, konuşulan bir teklif mi? Artık bu tasarı mı? E, yoksa bir haber mi sadece? Bilmiyorum. Senden rica edeyim. E, e, bir açılma önerisi olduğu ifade ediyor Mart ayından itibaren. Önerilerden bir tanesi kapalı mekanlarda 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin %30 ile sınırlı olması, açık mekanlarda sanırım daha büyük bir kapasite. Gerçekten böyle bir yani somut bir şeyden mi söz ediyoruz? Ee, sendeki bilgileri rica ederim lütfen. Bence bu sadece bir düşünceden ibaret Barışçı. Ee, tabii ki e, aşılması için bizler de can atıyoruz. Bizler de bekliyoruz ama e, düşünce olarak bu 45 dakika olayı zaten bize uymaz. Yani bu Fesut tarzı, fesut zinciri olan e, restoranlar için geçerli. Neçe itibariyle e, müşterinin gelmesi, hazırlanması, oturup yemek düzenini alıp yemeklerin pişip gelmesi zaten bize 45 dakika yeter değil. Ama çok doğru bir mantık var. Eğer bu kadar sıkıntıysa bu, e, kapasite düşebilir her zaman çok daha bir mantık bana göre. Neçe itibariyle e, masal arası normalde 1,5 metre bir e, sınır koyulmuştu. Zaten normal büyük restoranlarda bu sınır 1,5 metrenin altına düşmediği için... E, %30 kapasiteyle 3 masa yani aşağı yukarı 3'er, 3'er buçuk metre arayla müşteri alabiliriz ama e, tabii ki bu söylenen ve söylem olarak yayılan şey e, sadece bir düşünce bana sorarsan e, tabii ki bizim beklentimiz Mart ayında açılmak e, sabırla bekliyoruz. E, şu an Hakikaten bence yoğunluk bu tarafa doğru oldu. Ee, çok daha fazla bir kamuoyu da sanki oluştu artık restoranların artık açılması gerektiği e, konusunda. Ee, bu konudaki yani, yorumlarını rica edeyim lütfen. Dayanacak gücümüz kalmadı ki artık takatimiz kalmadı ki. İnan yani e, bizler büyük e, işletmeler olarak bir yere kadar evet dayandık ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yani sırf bizim için geçerli değil bu. Bizim e, gibi müesseseler artı Sektörde çalışanlar için geçerli. Yani düşünsene 2 milyon bir çalışanın olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Yani insanların hakikaten takadi ve dayanacak gücü kalmadı. Şu an eskiden e, ben abi iş arıyorum de dediklerinde ne iş yaparsın? He, abi her işi yaparım muhabbeti vardı ya. Hakikaten şu an herkes her işi yapıyor. Yani bu sırf pakette falan olacak gibi değil. Yani buna bir tarih bombalı. İnsanların psikolojisi bozuldu. İnsanların düzenleri bozuldu. Yani ne olursa olsun. Hangi sert tedbirlerle olursa olsun bu e, işletmeler bence faaliyete geçmeli. Yani e, ben e, biz ve bizim gibileri e, kenarda ayrı tutuyorum ama şu an hala el altında çalış, çalışan, ayakta durmak için çabalayan bir dünya müessese var. Yani bizler ismimiz büyük, biz böyle bir şey yapsak e, Allah korusun yakalandığımızda adımız büyük olduğu için e, korkumuzdan yani böyle bir şeylere e, maalesef. Minnet etmiyoruz, başvurmuyoruz. Ama artık bir müddet sonra yani ne olursa olsun deyip açmaya karar vereceğiz. Yani şu an sektör bunu konuşuyor. Netice itibariyle e, sektörün başında olan abileriz, büyükleriz. E, aşağılardan aldığımız, konuştuğumuz ya da yaptığımız muhabbetlerde artık abi yeter ya da arkadaşım ya da kardeşim yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yani bu biraz daha uzarsa... İnan büyük sıkıntılara gidecek Barış. Yani çünkü sistemde hiçbir şey durmuyor. Yani bir paket için açtığınız e, sistemde yaptığınız ciro belli ama harcadığınız emek, harcadığınız masraf, harcadığınız enerji e, ve verdiğiniz kira hepsi çalışıyor. Yani ha çıksın ha pakettesin. Hiç fark eden bir şey yok. Onun için ya artık hakikaten e, bıçak yemeye dayandı Barış ya. Nefes alır hal, halimiz kalmadı yani. Hakikaten bir taraftan Murat, sadece Murat Kaşı Beyaz olarak e, konuşmuyorsun. Altında Yok, çalışan yüzler, e, hem Aynen. yüzlerce işçi e, adına hem de aslında sektör tabii. adına da değil mi? Tabii ki tabii ki tabii ki yani e, bazı şeyler var. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verenler doğru bilgi vermediklerini hala düşünüyorum. Hala, hala da iddia ediyorum. Çünkü e, şu süreç içerisinde kapana, kapanmaya, kapanmaya üst tutmuş bir parça can suyu kalmış insanlar var. Yani cidden bu kadar işletme yazık günah. Bu işletmelerin içerisinde çalışan onlarca personel yazık günah. Yani ben her e, röportajımda her e, programda bunları söylüyorum. Tekrardan yine söyleyeceğim. Yani biz bunları açmakla beraber açıldıktan sonraki e, bizim sektöre yapılacak 
e, takviyeleri de buradan duyurmak istiyorum. Lütfen biz, bizim sektöre, biz ve bizim gibi olanlara el uzatılsın. Yani hakikaten nefes alır halimiz kalmadı Barış. E, Murat abi bir, aslında destek hani açıklanmıştı orada da 3 milyon liranın altında olan işletmeler e, diye e, bir aslında şart koşulmuştu. Orada da tabii çok sınırlı aylık e, yine bir üst sınır vardı. Bu konuda evet. e, hem yani sizin gibi sektörün büyük oyuncuları e, bunlardan yararlanamadı mı? Yani böyle bir destek size işte, ne kadar fayda edir? Yani biraz daha böyle yani istersen şimdi, gidelim. Evet. Şimdi o verilmiş olan 3 milyonluk destek e, küçük ve ortaya Üç. yakın işletmeler için geçerli. Bizim zaten e, sizin bugün 3 milyon ciro denildiği zaman aylık 250 bin lira bir e, cirodan bahsediyoruz. Bizim gibi sektörde büyük olan restoranların zaten bu e, haftalık cirosu. Yani biz zaten bunlardan yararlanmadık. Hani biz bunlardan yararlanmak adına değil, biz aslında devletimize yük de olmak istemiyoruz. Biz devletimizden bir şey de istemiyoruz. Bizim istediğimiz tek bir şey var. İlk pandemide yapılan bazı sert uygulamalar vardı, kurallar vardı. Onlar bu ikinci pandemide hiçbir uygulanmadı. İnanır mısın yani ne elektriği, ne suyu, ne doğalgazı, ne bankası e, hiç kimse durmuyor. Herkes bir ödeme bekliyor. Haklı olarak herkes haklı. Herkes birbirinden ödeme alacak ki bu çarpı teker dönecek. Ama Sistemde dönen teker de e, dönerken çarkın ortasındaki bir işli kırık. Yani biz kırıldık. Neden kırıldık? Çünkü biz kapalıyız. E, aylardan beri zaten elimizden geldiği kadar parça parça ufak tefek bir şeyler ödemeye çalıştık. Şu an bunun da dibine geldik. Yani biz aslında devletimize yük olmak değil, devletimizden bir şey istemek değil. Ama ancak şu yapılabilir. Özel bankalarda biliyorsunuz zaten mümkün değil. Şu an kimseye kredi vermiyorlar. Ama bizim kamu bankalarımız... <gülüyor> Özür dilerim. Devlet bankalarımız bize iki sene ödemesiz gerçek işletmelere, gerçek çalışan ticari işletmelere iki sene, bir sene iki sene ödemesiz sekiz, on sene, on iki sene kredi verebilir. Faiz de önemli. Yeter ki biz bir nefes alalım. Bir can suyu alalım. Yani yoksa e, hali hazırda şu an çalışan altı restoran var. Açılacak üç tane pandemi sonrası açılması beklenen. Pandemi öncesi inşaatına başladığımız ve bitirdiğimiz üç tane daha restoranımız var. Bununla beraber bizim e, aşağı yukarı yanımızda çalışan personel sayısı 550-600'lerden 900 lira falan çıkacak. Yani istihdamsa evet istihdam var. İşse iş var. Ama gücümüz kalmadı. Güç yok. Barış. Yani hakikaten tabii e, ben pek bir şey diyemiyorum. E, sen her şeyi çok, e, ifade e, ediyorsun. Son olarak e, yani Mart ayı başı çok konuşuluyor. Tabii bu tamam bir kamuoyunda e, konuşulan. E, böyle bir e, yani sektör temsilcileri de herhalde görüşüyordur etkililerle. Sizler de dile ya, getiriyorsunuz ama Mart ayı başı tabii, gibi hakikaten böyle bir tahmin, böyle bir e, umut diyelim var mı? Yani şöyle tabii ki her şey pandemiyle e, virüsle alakalı ama e, benim beklentim Mart ortaları artık bu işin son bulması. Yani kesinlikle ve kesinlikle Mart 15 açılmayı e, açacaklarını düşünüyorum. Ee, tabii ki bu sistemde ya büyük barış büyük cezalar gelsin, büyük yaptırımlar uygulansın. Bu kurallara e, uymayanlara açılmasıyla alakalı tabii ki gerekirse uymayanlar kapatılsın. Ama yeter ki hakikaten çarp biraz dönmeye başlasın. Yani evet. yoksa bizim derdimiz o değil. Ha her şey güllük gülüşsanlık olsun, güllük güneş olsun. Altı ay daha yatan mı? Hiç sorun değil, hiç problem değil. Ama zaten bir sene oldu. Bir sene zaten yapıyoruz Barış. Peki. Her gün aynı dava, her gün aynı dert. Hakikaten insanlar da psikoloji de kalmadı. Yanımızda çalışan, çalışma arkadaşlarımız da insanlar evlerinde oturuyorlar. Kimisi gitmiş motorculuk yapıyor. Kimisi 3-5 gelir getirebilmek için değişik işlere, işlerle çalışmaya çalışıyor. Ama ne kadar insan ne kadar takviye gelir getirebilir kendisine. Peki. Sıkıntılar burada yani Barış. Murat Kaşı Beyaz çok teşekkür ederim. İnşallah hani ağzımızın tadıyla tam da sizin sektörün deyimiyle diyelim konuşacağımız salgın sonrası güzel haberleri vereceğimiz buluşmalarımız olsun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Kaşı Beyaz Ezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşı Beyaz bizlerleydi. Sonuna geldik 60 dakikanın 21'de ekonomik görünümde buluşmak üzere.